ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ലേണിംഗ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പഠനവക്രം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇനിയൊന്നും പഠിക്കാനില്ല മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം എന്താണ് ലേണിംഗ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പഠനവക്രം എന്ന് പറയാം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠനവക്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അധ്യാപകർ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ ഇയർ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ക്വിസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ പഠന പുരോഗതി അറിയണം ചില കുട്ടികൾ ഈ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് പരീ സോറി ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്കായിരിക്കും സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ മാർക്ക് കുറയുന്നു ഇത് തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഗ്രാഫുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ പഠന വക്രമെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പഠന പുരോഗതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പഠന വക്രമാണ് ഓക്കെ പഠന പുരോഗതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പഠനവക്രമാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള പഠനവക്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തത് ഇതിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും മലയാളം പേര് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പാട് കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കേവ് രണ്ടാമത്തത് കോൺവെക്സ് കേവ് മൂന്ന് കോൺകേവ് കേവ് മിക്സ്ഡ് കറിവ് ഇനി മലയാളം പറയാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ മലയാളം റിജുരേഖ എന്നാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിജുരേഖ വക്രം ഇനി കോൺവെക്സ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്മധ്യ വക്രം കോൺകേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നദമധ്യ വക്രം മിക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് മിശ്രിതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമ്മിശ്ര വക്രം അപ്പം ഇത് നാലുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന വക്രങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും നോക്കാം ആദ്യത്തത് റിജുരേഖ വക്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കറിവ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരേ നിരക്കിലുള്ള പഠന പുരോഗതിയാണ് അല്ലേ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരേ നിരക്കിലുള്ള പഠന പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് റിജുരേഖ വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തത് കോൺവെക്സ് കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മധ്യ വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾ തുടക്കത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ 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 എന്തോ ചെയ്യും അവരുടെ പഠനം മന്ദഗതിയിലാവും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ പിന്നെ പുരോഗതി കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഉന്മധ്യ വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉന്മധ്യ വക്രത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഋണ ത്വരണ പഠന വക്രം ഈ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൻ്റെയാണ് ഋണം എന്ന് പറയുന്നത് ഋണ ത്വരണ പഠന വക്രം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കോൺകേവ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നദമധ്യ വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺവെക്സിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ നല്ല പുരോഗതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോൺകേവിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തുടക്കത്തിൽ പുരോഗതി വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും പുരോഗതി കൂടി കൂടി വരുന്നു അതാണ് നദമധ്യ വക്രം അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് കറിവ് ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് മറ്റേത് നെഗറ്റീവ്ലി ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ധന ത്വരണ പഠന വക്രം മറ്റേത് ഋണ ആണ് നെഗറ്റീവ്ലിക്ക് ഋണം ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലിക്ക് ധനമാണ് ധന ത്വരണ പഠന വക്രം ഇനി സമ്മിശ്ര വക്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലേ അതിനൊരു എസ് ഷേപ്പാണ് ആ വക്രത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മിശ്രമാണ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം പുരോഗതി താഴ്ന്
പിന്നെ വീണ്ടും മന്ദാദിയിൽ പോകും ആദ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പിൻ അല്ല സോറി ആദ്യം മോശമായിട്ട് ആയിരിക്കും പഠിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരും പിന്നെ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് തന്നെ പോകും അതാണ് സമ്മിശ്ര വക്രം എന്ന് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് പഠന പീഠസ്ഥലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പഠന പീഠസ്ഥലി അതായത് നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിശീലനമൊക്കെ കൊടുത്താലും ചില കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടും കൂടെ അവരുടെ പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ട് ചിലവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യമില്ലായ്മ അതുപോലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള തളർച്ചകൾ പിന്നെ ചില ചില അസുഖങ്ങൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും പഠന പുരോഗതി താഴുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിനെയാണ് പഠന പീഠസ്ഥലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര പരിശീലനം കുട്ടിക്ക് കൊടുത്താലും കുട്ടിക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ അവസ്ഥ അതാണ് മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് പഠന പീഠസ്ഥലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മന്ദ പുരോഗതിയുടെ കാലമുണ്ട് ത്രുത പുരോഗതിയുടെ കാലമുണ്ട് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ കാലമുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ മന്ദ പുതോ പുരോഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യം ചില കുട്ടികൾക്ക് പഠിത്തത്തിൻ്റെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ പഠനം ഭയങ്കര മന്ദ പുരോഗതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഈ പാഠ്യവസ്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇണങ്ങി ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പുരോഗതിയിൽ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ദ്രുത പുരോഗതിയുടെ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ശ്രദ്ധക്കുറവോ രോഗമോ താല്പര്യമില്ലായ്മയോ ചുറ്റുപാടുകളുടെ പല പല കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് പഠന പുരോഗതിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കും അതാണ് സ്പട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ കാലമെന്ന് പറയുന്നത്